आज भी लेनी चाहिए अनुराज जी बिस्मिलीम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राम अटामिक मास ग्राम मलिकुलर मास और ग्राम फार्मूला मास आज हम इनको देखेंगे कि ये क्या होते हैं तो चले स्टार्ट करते हैं हम बिल्कुल वैसे ही डिस्कस करेंगे जैसे कि बुक में डिस्कस किया गया है ताकि स्टूडेंट के लिए कोई कन्फ्यूजन ना रहे तो चले स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो लिखा हुआ है सबसे पहली लाइन वहाँ से स्टार्ट करते हैं हम जानते हैं कि तमाम अशिया एटम्स मालिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट से बनी होती हैं दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज़ एटम्स से बनी होती है चाहे वो जानदार हो चाहे वो बेजान हो अच्छा यहाँ पे लफज इस्तेमाल हुआ है मालिक्यूल मालिक्यूल्स क्या होते हैं जब ऐटम आपस में जुड़ते हैं तो मालिक्यूल्स बनते हैं पता चल गया मालिक्यूल्स क्या होते हैं एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो मालिक्यूल्स बनते हैं उसके बाद जहाँ पे लफज इस्तेमाल हुआ है फार्मूला यूनिट्स फार्मूला यूनिट्स क्या होते हैं बाज़ात एटम आपस में इस तरह से मिलते हैं कि वो मालिक्यूल्स नहीं बनाते बल्कि फार्मूला यूनिट बनाते हैं देखें एटम्स मिलते हैं या तो वो मालिक्यूल्स बनाते हैं या फिर फार्मूला यूनिट बनाते हैं ठीक हो गया यानी कि मालिक्यूल्स और फार्मूला यूनिट दोनों वो भी आइटम से बने होते हैं दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज़ आइटम से बनी होती है वही बात हो गई उसके बाद हम इनके मासिस को मास किसे बोलते हैं मास कहते हैं वज़न को वजूद को अटामिक मास यानी कि आइटम्स के वज़न को मास को अटामिक मास कहेंगे हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई आइटम इन आइटम का इतना वज़न है बल्कि हम बोलेंगे अटामिक मास ये लफ्ज हम केमिस्ट्री में हम यूज़ करते हैं हम ये नहीं भूलें बोलेंगे कि मालिक्यूल्स का वज़न इतना है इतने मालिक्यूल्स हैं चार करोड़ हैं भाई पाँच करोड़ हैं इनका इतना वज़न है बल्कि हम कहेंगे मालिक्यूलर मास ठीक है और फार्मूला यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो फिर हम कहेंगे फार्मूला मास और ये एम से जाहिर किए जाते हैं जैसे कि हम वज़न का जब हम मापते हैं तो हम उसके लिए सात किलोग्राम का लफज इस्तेमाल करते हैं कितने बाई वज़न है दो किलो है तीन किलो है चार किलो है ठीक है लेकिन इनके वज़न के साथ हम ए एम यू लिखते हैं इनको मापने वाला यूनिट ए एम यू है कितने मेलिक्यूल्स कितने एम यू हैं तीन एम यू है चार है फार्मूला यूनिट्स कितने एम यू हैं चार एम यू है पाँच एम यू है इसके साथ हम ए एम यू लिखते हैं ठीक हो गया जैसे कि आप रास्ते को हम किलोग्राम में मापते हैं सॉरी किलोमीटर में मापते हैं वज़न को किलोग्राम में मापते हैं इसी तरह इनके मासिस को इनके वज़न को हम ए एम यू में मापते हैं क्लियर हो गया लेकिन इनके मासिस को दूसरे यूनिट से भी जाहिर किया जा सकता है चनाचे जब इन मासिस को ग्राम्स में जाहिर किया जाए तो इन्हें मुदरजा जैल नाम दिए जाते हैं अब जो एम यू है ना ये बहुत छोटा यूनिट है जैसे कि रास्ते की लंबाई को हम सेंटीमीटर में तो नहीं मापेंगे क्योंकि सेंटीमीटर तो एक थोड़ी सी बमाइश होती है हम रास्ता तो बहुत लंबा हो सकता है तो हम किलोमीटर में मापेंगे ना इसी तरह ए एम यू एक छोटा सा यूनिट है इसको इसमें मापते रहेंगे तो करोड़ों ए एम यू हो जाएंगे तो हमें तो कोई बड़ा यूनिट चाहिए ना मापने के लिए तो हम इनको ग्राम्स में मापते हैं कि अटामिक मास कितने ग्राम है मालिक्यूलर अटामिक मास कितने ग्राम है एटॉमिक मास कितने ग्राम है तो जब ज़्यादा वज़न हो इनका तो हम इनको ग्राम्स में मापते हैं और जब हम एटॉमिक मास को ग्राम्स में मापते हैं तो साथ उनके ग्राम ग्राम लिखते हैं ठीक हो गया जब हम एटॉमिक मास को ग्राम्स में मापते हैं तो सात ग्राम लगा देते हैं मालिक्यूलर मास को जब ग्राम में मापते हैं तो सात ग्राम लिख देते हैं और फार्मूला मास को जब हम ग्राम में मापते हैं तो सात ग्राम लिख देते हैं ठीक हो गया क्लियर हो गया तो अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो हर चीज़ मज़े में आ जाएगी हर चीज़ क्लियर हो जाएगी बुक खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ग्राम अटामिक मास सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं इसकी डेफिनेशन तो चलिए देखते हैं जब किसी एलिमेंट का अटामिक मास ग्राम्स में जाहिर किया जाए तो इसको ग्राम अटामिक मास कहते हैं एलिमेंट एलिमेंट क्या होते हैं एलिमेंट एक जैसे एटम्स के मिलने से वजूद में आते हैं ठीक हो गया एटम्स होते हैं वो बहुत सारी किस्म के होते हैं लेकिन जब एक जैसे एटम इकट्ठे होते हैं मिलते हैं तो एलिमेंट बनते हैं ठीक हो गया 
ان کے اٹامک ماس کو ایلیمنٹ کے اٹامک ماس کو جب گرامز میں ظاہر کیا جاتا ہے تو اس کو گرام اٹامک ماس کہتے ہیں بھئی دیکھیں سیمپل سی بات ہے ایلیمنٹ کے اٹامک ماس کو یعنی کہ ایلیمنٹ کے وزن کو ہم جب گرامز میں ظاہر کرتے ہیں کہ کتنے گرام وزن ہے تو اس کو گرام اٹامک ماس کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس کے ہم ایک ایکزیمپل دیکھتے ہیں پہلے آپ مول دیکھیں مول کیا ہوتا ہے مول میں اتنے پارٹیکل ہوتے ہیں یہ دیکھیں سکس پوائنٹ زیرو ڈبل ٹو ملٹی پلائی ٹین ریس کی پاور ٹوئنٹی تھری یہ ایک مول کے برابر ہوتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح ایک درجن ایک درجن انڈے میں کتنے انڈے ہوتے ہیں بارہ ہوتے ہیں اسی طرح ایک مول میں کتنے پارٹیکل ہوتے ہیں سکس پوائنٹ زیرو ڈبل ٹو ملٹی پلائی ٹین ریس کی پاور ٹوئنٹی تھری ہوتے ہیں ابھی آپ دیکھیں اب دیکھیں ہائٹروجن کا ایک مول اس میں کتنا کتنے پارٹیکل ہوں گے اتنے ہی ہوں گے اچھا ہائٹروجن کا ایک مول یعنی کہ جیسے آپ کہیں مطلب انڈے کا ایک درجن آپ مکس سکتے ہیں ایکوال ٹو بارہ ٹھیک ہے تو اسی طرح ہائٹروجن کا ایک مول یہ اتنے پارٹیکل ہیں اب اتنے پارٹیکل کو ہم اے ایم یو سے نہیں ظاہر کر سکتے یہ بہت زیادہ پارٹیکل ہے تو ہم ان کو گرامز میں ظاہر کریں گے کہ اتنے پارٹیکل ہوں تو ان کا کتنا وزن ہوگا گرام میں تو ان کا وزن ہوگا ون پوائنٹ زیرو زیرو ایٹ گرام ٹھیک ہے یہاں پہ ہم مول کا گرامز میں وزن کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ایک اور ایکزمپل دیکھیں یہاں پہ ہے کاربن کا ایک مول اس میں بھی اتنے پارٹیکل ہوں گے تو اس کا وزن کرتے ہیں اب دیکھیں جو کاربن کا ہوتا ہے نا ایٹم وہ بڑا ایٹم ہوتا ہے تو جب اس کے اتنے پارٹیکل ہوں گے تو زہری سی بات ہے اس کا وزن بھی زیادہ ہوگا تو اس کا وزن کتنا ہے ٹویلو گرام یہ ہائٹروجن کا ایٹم ہے نا یہ چھوٹا ایٹم ہوتا ہے تو جب اس کے اتنے ایٹم کٹھے ہوتے ہیں تو ان کا بھی وزن تھوڑا کم ہوتا ہے یہ بڑا ہے تو ان کے جب اتنے پارٹیکل کٹھے ہوتے ہیں تو زہری سی بات ہے وزن زیادہ ہوگا اب ہم نے یہ دیکھیں گرامز میں واپ ہے یہ کتنا گرام ہے ایک گرام ہے یہ کتنا گرام ہے ٹویلو گرام ہے تو اب ہم نے گرام میں ماپا ہے تو یہ کیا ہم نے کیا ہے یہ یہ والا جو ہمارے پاس ہے یہ کیا ہے یہ گرام اٹامک ماس ہے یہ کیا ہے یہ گرام اٹامک ماس ہے سمپل سی بات ہے جب ہم مولز کو مولز کا وزن کرتے ہیں کہ اس مول کا کتنا وزن ہے اس کا کتنا وزن ہے تو جو وزن آتا ہے اس کو گرام اٹامک ماس کہتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے ہائٹروجن کا ایک مول یہ ہائٹروجن کا ایک مول ہے ہائٹروجن کے ایٹمز کا ایک مول ہے ان کا وزن اتنا ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے ہائٹروجن کے مالیکیول کا ایک مول مالیکیول بڑا ہوتا ہے تو اس کے ایک مول کا وزن بھی تو زیادہ ہوگا ویٹ بھی تو زیادہ ہوگا کلیار ہو گیا اس کے بعد جہاں پہ ہے پانی کا ایک مول اس میں اتنے بارٹکہ لیے جائیں گے ان کا وزن کتنا ہوتا ہے ان کا ہے ایٹین گرین اب ہم نے مالیکیولز کو گرامز میں ماپا ہے تو اس کو گرام مالیکیولر ماس کہتے ہیں سیمپل سی بات ہے گرام فارمولا ماس یہ کیا ہوتا ہے اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں جب کسی آئیونک کمپاؤنڈ کے فارمولا ماس کو گرامز میں ظاہر کیا جائے تو اس کو گرام فارمولا ماس کہتے ہیں سب کچھ سچ سے گزر گیا اچھا دیکھیں ہم نے پڑھا تو ہے کمپاؤنڈ کیا ہوتے ہیں لیکن جہاں پہ لفظ استعمال ہو رہا ہے آئیونک کمپاؤنڈ یہ کیا ہوتے ہیں آئیونک کمپاؤنڈ ایسے کمپاؤنڈ ہوتے ہیں جن میں مالیکیولز تلاش کرنا مشکل ہوتی ہے جس میں ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ کتنے مالیکیول ہیں کیونکہ مالیکیولز کی شکل میں ایٹم ہوتے ہی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اس کو آئیونک کمپاؤنڈ کہتے ہیں سمپل کمپاؤنڈ میں تو ہم مالیکیولز نکال لیتے ہیں اتنے مالیکیول ہیں یہ ہے لیکن آئیونک کمپاؤنڈ میں ہمیں نہیں پتا چلتا کہ کتنے مالیکیول ہیں تو ہم ان کو مالیکیولر ماس سے تو نہیں ماپ سکتے کیونکہ مالیکیولز کا ہی نہیں پتا تو ان کو ہم فارمولا ماس کے ذریعے گرامز میں ماپتے ہیں اور جب ہم آئیونک کمپاؤنڈ کو فارمولا ماس کے ذریعے گرامز میں ماپتے ہیں تب اس کو گرام فارمولا ماس کہتے ہیں ابھی آپ کو میں دکھاتی ہوں یہ ہے ایک آئیونک کمپاؤنڈ چلیں اس میں مالیکیولز کو الگ الگ کرتے ہیں کیا ہو پاتے ہیں کیا ہم پہچان پاتے ہیں کہ اس میں کتنے مالیکیول ہیں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ یہ ہے ایک مالیکیول اس میں دو ہیں کلورین کے ایٹم اور درمیان میں ہے ایک سوڈیم کا ایٹم اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے 
ये आप देख लें ये एक मालिक्यूल तो हमने पहचान लिया है ठीक है अब यहाँ पे क्या होता है इस तरफ आएँ इसमें क्या होता है इस तरह से ये भी आपस में जुड़े होंगे ठीक है अब दरमियान में आप देखें ये वाला जो है ये दोनों तरफ है आयोनिक कंपाउंड में मालिक्यूल्स जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं और आपस में जुड़े होते हैं जुड़ने की वजह से हम मालिक्यूल्स को अलग नहीं कर पाते अब यहाँ पे देखें ये दरमियान में एक जैसा है इस और ये ये वाला इधर भी है इस तरह से और इसी तरह ये वाला इधर भी है मतलब इस तरह आपस में जुड़े हुए हुए होते हैं अलग नहीं होते इसमें हम बता नहीं सकते कि मालिक्यूल कितने हैं क्योंकि आपस में सब जुड़े हुए हैं तो इनको हम फार्मूला मास के ज़रिए मापते हैं यहाँ पे है सोडियम क्लोराइड का एक मोल उसमें इतने ही पार्टिकल होंगे अब आगे चूँकि जगह कम है यहाँ पे ये इक्वल का साइन था और आगे ये लिखना था तो वहाँ पे प्लेस कम थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया तो यहाँ पे है अगर सोडियम क्लोराइड जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है उसका एक मोल जो है इतने पार्टिकल हों अगर उनको ग्राम्स में बताया जाए तो उनका वज़न कितना होता है फिफ्टी होता है ठीक हो गया उम्मीद है सारा टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा अटामिक मास क्या होता है अगर इतने पार्टिकल लिए जाएं और उनका वज़न ग्राम्स में किया जाए तो इसको ग्राम अटामिक मास कहते हैं और मालिक्यूलर मास में क्या होता है इतने ही एटम लिए जाएं सॉरी इतने ही मालिक्यूल लिए जाएं और उनका वेट किया जाए ग्राम्स में तो उनको मालिक्यूलर मास कहते हैं और अगर फार्मूला मास के इतने पार्टिकल लिए जाएँ और उनको ग्राम्स में दायर किया जाए तो उनको ग्राम फार्मूला मास कहते हैं बिल्कुल सिंपल है अच्छा एक कन्फ्यूजन शायद आपको बुक पढ़ते वक्त हो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ फिर यहाँ पे कार्बन का एक मोल बताया गया है कि कार्बन का एक ग्राम एटम वो बराबर है ट्वेल्व ग्राम एक ग्राम ट्वेल्व ग्राम के बराबर कैसे हो सकता है ये क्या बात हुई तो यहाँ पे जो कार्बन का एक ग्राम एटम लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है ये जो एक ग्राम ऐटम लिखा हुआ है इसका मतलब है पार्टी मतलब इतने पार्टिकल हैं वहाँ पे जो एक ग्राम एटम लिखा हुआ है ना उसका मतलब ये होता है इतने एटम्स होता है ठीक हो गया इतने एटम्स का ग्राम्स में वज़न ठीक हो गया ये वो ग्राम नहीं है ग्राम है एक मोल के बराबर मोल का ही मतबदल नाम एक ग्राम है ठीक हो गया तो यहाँ पे कार्बन का एक ग्राम एटम मतलब वही जो मैंने लिखा कि आपको बताए थे सिक्स पॉइंट जो डबल टू मल्टीप्लाई टेन रेज की पावर ट्वेंटी थ्री तो ये वो है ठीक है और इतने पार्टिकल्स का जब ग्राम्स में वज़न किया जाए तो इतना है तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसको शेयर करें ताकि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनका भी टॉपिक क्लियर हो जाए और बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बैठ जाए तब तक मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफ